హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ నేను మీ శ్రావణి ఇవాళ మన స్పెషల్ స్వీట్ రెసిపీ వచ్చేసి గులాబీ పువ్వులు చాలా టేస్టీగా క్రిస్పీగా తిన్న కొద్దీ తినాలనిపించే మంచి రుచికరమైన వంటకం ఈ రోజ్ ఫ్లవర్స్ ని అందరూ కూడా చాలా ఇష్టంగా ఇష్టపడి మరీ తింటారు మరి అంత టేస్టీగా ఉండే ఈ గులాబీ పువ్వులను ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈజీ వేలో మీకు చేసి చూపిస్తాను మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి చాలా బాగా వస్తాయి మీకు రోజ్ ఫ్లవర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా రావడానికి ఎన్నో టిప్స్ ని కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను కాబట్టి వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మరి ఈ గులాబీ పువ్వులను ఎలా చేయాలో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఒక కప్పు మైదా పిండిని అలాగే ఒక కప్పు బియ్య పిండిని తీసుకోండి ఇందులోకి ముప్పావు కప్పు పంచదారను వేయండి మీరు పంచదారను పొడి చేసి వేస్తుంటే ఒక కప్పు పంచదార పొడిని వేయండి ఇందులోనే పావు కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ని వేస్తున్నాను ఇలా కార్న్ ఫ్లోర్ వేయడం వలన గులాబీ పువ్వులు చాలా క్రిస్పీగా రావడమే కాదు గులాబీ గుత్తి నుండి పువ్వు ఈజీగా ఊడి వస్తుంది వీటిని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేశాక అవసరాన్ని బట్టి వాటర్ని వేసి చిక్కగా కలపండి ఇలా కలిపాక మూత పెట్టి ఒక గంట సేపు అలా పక్కన పెట్టేయండి గంట తర్వాత చూస్తే చక్కెర పూర్తిగా కరిగిపోయింది ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ గ్యాలక్కుల పొడిని అలాగే చిటికెడంత ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి ఇలా కనీసం ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా మిక్స్ చేయాలి పిండ అనేది ప్లఫీగా రావాలి అలాగే పిండి మరీ పలుచగా కాకుండా మరీ చిక్కగా కాకుండా క్రీమీలా ఉండాలి అంటే ఇలా డ్రాప్ చేసి చూస్తే కింద పడుతుంది చూడండి తీగల్లా అలా రావాలన్నట్టు ఇప్పుడు గులాబీ పువ్వులు చేయడానికి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని తీసుకొని వేడి చేయండి ఈ ఆయిల్తో పాటు గులాబీ గుత్తిని కూడా ఈ ఆయిల్లో పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా వేడి చేయండి గులాబీ గుత్తి బాగా వేడైతేనే పిండి అనేది గులాబీ గుత్తికి పట్టుకుంటుంది గుత్తి బాగా వేడయ్యాక మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి గుత్తిని పిండిలో ఒక మూడు వంతుల వరకు ఇలా డిప్ చేసి ఆయిల్లో పెట్టండి ఇలా స్లోగా కదుపుతూ ఉంటే గుత్తి నుండి గులాబీ పువ్వు సపరేట్ అవుతుంది ఒకవేళ మీకు సపరేట్ అవ్వకపోతే ఇలా చాకుతో గాని లేదా స్పూన్తో గాని చివర్లు విడదీస్తే ఈజీగా గుత్తి నుండి గులాబీ పువ్వు సపరేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఒక రెండు మూడు గులాబీ పువ్వులు అంత ఈజీగా ఊడిరావు ఈ గులాబీ పువ్వును లైట్ గోల్డెన్ కలర్ లోకి వచ్చేదాకా రెండు పక్కలా కూడా టర్న్ చేస్తూ బాగా ఫ్రై చేయండి మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై చేస్తే బయటికి తీసాక మరి కాస్త రంగు వచ్చి నల్లగా కనపడతాయి కాబట్టి ఇలా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ లోకి వచ్చాక ఆయిల్ నుండి తీసి ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకోండి ఇప్పుడు మరొకటి చేయడానికి మళ్ళీ గులాబీ గుత్తిని బాగా వేడి చేయండి ఇలా గులాబీ పువ్వు చేసే ప్రతిసారి కూడా గుత్తిని బాగా వేడి చేయండి అలాగే పిండిని కూడా ప్రతిసారి ఇలా కలిపి గుత్తిని పిండిలో మూడు వంతులు ముంచి ఫ్రై చేయడమే ఇలా స్లోగా కదుపుతూ ఉంటే గుత్తి నుండి గులాబీ పువ్వు ఊడి వచ్చేస్తుంది రెండు పక్కలా కూడా టర్న్ చేస్తూ బాగా ఫ్రై చేయండి ఇలాగే పిండి మొత్తం కూడా చేసి ఫ్రై చేయడమే మీకు గులాబీ పువ్వులు బాగా రావడానికి కొన్ని టిప్స్ ని కూడా చెప్తాను ముందుగా ఈ గులాబీ గుత్తి లేకపోతే ఆన్లైన్ లో కొనుక్కోవచ్చు లేదా స్టీల్ షాప్ లో అడగండి అక్కడ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ చూపించిన కొలతలతో పిండి కలిపి ఆ తర్వాత గులాబీ పువ్వులు చేస్తే బాగా వస్తాయి అలాగే చాలా క్రిస్పీగా టేస్టీగా కరకరలాడుతూ తినేయచ్చు ఇవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గాలిపోని డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజులు ఫ్రెష్ గా క్రిస్పీగా ఉంటాయి అలాగే మీరు గులాబీ గుత్తిని కొనేటప్పుడే జాగ్రత్తగా మంచి షేప్ ఉన్న గులాబీ గుత్తిని తీసుకోండి మీరు కొత్త గులాబీ గుత్తితో గులాబీ పువ్వులు చేస్తుంటే ఒక రెండు మూడు రోజులు ఆయిల్ లో పెట్టి ఆ తర్వాత చేస్తే గులాబీ పువ్వులు చాలా ఈజీగా ఊడి వచ్చేస్తాయి ఇలా కొన్ని టిప్స్ ని పాటిస్తే చాలు గులాబీ పువ్వులు ఇంట్లోనే పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ కరకరలాడే ఈ గులాబీ పువ్వుల రెసిపీ మీకు నచ్చిందా అయితే ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మీ అమూల్యమైన కామెంట్ ని అందించండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ హ్యాండ్స్ తో గులాబీ పువ్వులను ఎలా చేశానో ఆల్రెడీ మన ఛానల్ లో పోస్ట్ చేశాను చూడని వారు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ పెడతాను ఒకసారి చూడండి ఎలాంటి మెషిన్ లేకపోయినా మంచి షేప్ తో ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా మన చేతులతో గులాబీ పువ్వులను పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు షేప్ డిఫరెంట్ గా ఉన్న టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా మీరు ఆ రెసిపీని కూడా ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని అందించండి మరిన్ని రుచుల కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెలైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వా